sou a professora Rita de Almeida, professora há mais de 30 anos de trabalho e eu pude ter acesso ao crédito como sócia do 1 de maio, há uns dois anos atrás, apresentaram o presidente, o Sr. Wilson, e graças a Deus até agora tem sido uma benção, uma boa comunicação e correspondência. A falar da aquisição do crédito, para aquelas pessoas que já procuraram este lugar, tenham uma ideia de como acontece. É necessário que sejamos sócios do 1 de maio, é necessário que uh, sejamos funcionários da, da, da função pública, tenhamos um salário e junto à direção do INET nós vamos ter a informação daquilo que é necessário em termos de documentação para aquisição. Acredito que em todo lugar nada é feito sem uma identificação pessoal. Quem nós somos, o que fizemos, quanto oferimos e com base naquilo que a gente oferece é nos dado aquilo que muitas das vezes nós pretendemos e às vezes, muitas das vezes é acrescido e tem acontecido comigo. Houve um momento da minha vida, e dou esse exemplo, que a minha filha estava para defender a sua tese de, de licenciatura uh, no Museada e eu precisava urgentemente de, de, dessa ajuda, bati as portas e, e essa ajuda me foi dada. E essa filha hoje é formada ela fez gestão de empresa, ela inclusive entra no meu processo de, como cliente do, do bilhete, como a minha avalista, a, a, a minha avalista. A dizer que a, já bati a porta por duas vezes e fui muito bem recebida, a, gostei da simpatia, a começar pela pessoa do presidente, o senhor Wilson, Uh, não podia ser de frente, é cristã e quando nós somos, temos Deus em nossas vidas, nós sabemos acolher o próximo. Uh, de todo o pessoal do trabalho, as meninas aqui trabalham também, têm exibido uma postura digna de recepcionistas, que não, não tem sido fácil, porque hoje em dia é difícil encontrar pessoas com boas relações de trabalho em termos de atendimento. Uh, em relação se há ou não facilidades de aquisição. Há sim facilidades de aquisição, mas uh, toda a viabilidade feita em termos de documentação, desde que tenha assinatura da pessoa que é sócia, cliente e também é trabalhadora do Estado, seja qual for o ramo, educação, saúde, polícia, então essa pessoa tem condições para bater a porta e fazer a aquisição do crédito. Você que está aflito, você que precisa de, de, de que essa porta se abra na tua vida. Muitas das vezes eu já falei com muita gente por causa dessa porta de que se abriu. Quando a gente verdadeiramente precisa e soubemos honrar com os nossos compromissos, a gente não olha muito para isso. O importante é que aquilo que a gente oferece consegue responder às nossas, às nossas reais necessidades. Então, você que está aflito, você que é trabalhador da função pública, tem uma meta, tem um objetivo, tem algum empreendimento, tem algo que queira fazer para além do teu salário, queira fazer um investimento. Eu tenho uma irmã que é professora do bilhete e ela vai receber essa ajuda porque ela conversou comigo. Ela disse que teve acesso a este crédito também, pretende abrir uma farmácia, ela fez medicina e está à espera desses valores. Então acredito que essa porta está mesmo aberta para os investidores. Não só para coisinhas pequeninas, eu não digo insignificantes, porque tudo tem o seu significado, mas para coisas maiores. E quem sabe, dessa forma a gente entra para o mundo de negócios, o pequeno negócio, que um dia pode atingir a grandes negócios. Então dizer que o Ilhete Crédito está aberto, as portas estão abertas, com pessoas alegres, pessoas disponíveis, para tirar toda a inquietação, toda a dúvida. E que a tua vida seja um sucesso.